lo hace en la economía sumergida y más del 70% es inmigrante. Para ayudarles, algunas parroquias de Madrid han diseñado programas de acogida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos, ¿Eh, subimos ya. ¿Qué es lo que empieza ahora? Ahora vamos a empezar el curso de cocina, uh -huh. eh, que dura una semana, ya tuvieron clase ayer, y es para, para inmigrantes, para aprender el manejo de una casa. ¿Muchos hombres en este eh, curso? Cada vez más. Eh, empezamos, cuando empezamos hace ocho años, teníamos solamente mujeres. Era organizar mujeres para el servicio doméstico, pero ahora con la crisis cada vez tenemos más. Hola, el pelo recogido y las manos, sobre todo las manos, ¿eh? Venga, vamos allá. Mira los chicos, ya nos adelantaron. Vamos a empezar la primera receta de hoy. Vamos a hacer las croquetas. En España comemos muchísimas croquetas. Usted es una de las voluntarias sí. eh, que imparte estos cursos sí. de, de cocina. ¿Qué es lo que más les cuesta a ellos? La historia de que haces una entrevista de trabajo y les preguntas, eh, ¿sabes cocinar? Y dice, bueno, yo sí, yo a la peruana. Pero no, mira, es que yo necesito que me hagas unas croquetas para la niña, que es que si no, no, no cena, ¿no? Cuidado que no se ponga negra, ¿eh? ¿Difícil esto de la besanel? No, no, no. Nada. Muy fácil. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Un año. ¿Y? Dos abuelos murió. Se la muerte. Sí, sí, los... Dos, dos, dos señores. Pues ahora busco trabajo. Ah. Tengo trabajo. Pero es enfermera ella, ¿eh? Sí. En sí. Ucrania. Fíjate. ¿Cuánto te pagaba la familia? Uh, 700. ¿Y librabas algún día a la semana? No, dos, uh, un y medio. ¿Uno y medio? Un y medio, sábado y domingo. Mirar, mirar la consistencia, ¿eh? Ah. ¿Usted sabe que ha cambiado la ley, que regula sí, la su ser. situación? Sí. Que puede sí. pagar vacaciones, que puede pagar uh, médicos. Claro, médicos. La baja también sí. médica a partir sí. del cuarto día y no sí, del día 29. No sé cómo contra trabajo. Claro. Está un poco preocupada. ¿Está preocupada? Claro. ¿Cuánto tiempo sin trabajar? Tres meses. Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Salimos por la calle equivocada y nos perdimos. ¿Y qué pasa? ¿Lleva un poquito de tiempo aquí en España? ¿Cuánto? Ah, cinco meses. Ah, tres meses. ¿Tres meses solo? ¿Y de dónde son? De Honduras. Bueno, ¿están con papeles? No, sin papeles. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, tengo que tener... El trayecto. Es importantísimo que yo, si tengo que estar a las 8, no está a las 8, esté a las 8 menos 10. ¿De acuerdo? Importantísimo. ¿Eh? ¿Veis que ya estáis viendo? ¿Les gusta? Buenísimo. ¿Tienen ustedes el servicio doméstico en casa? Yo sí. ¿De aquí del curso? Eh, sí. Racha, sí. ¿Eh? Hacen sí. el casting aquí, sí, sí, claro. Sí. Te das cuenta de la que se te tira. Hay que fregar y se te tira el fregadero. Y hay otras que están ahí remoloneando y dicen, bueno, esta... <risa> Hablan mucho entre ellas y empiezan... No, pues yo por menos de mil euros no trabajaría, porque eres tonta, porque eres tal. Entonces la gente se, se, se calienta en negativo, digamos. Y se van, sí. Y quieren, y quieren cosas que no, que no son posibles. Ustedes todos ya tienen que saber encender el, el fuego. Aquí empieza, por ahí es el 3, no, empezará por el 1, no más, ponga más. Ernesto, ¿de dónde es usted? Pues de Bolivia. ¿Tiene papeles? Sí, sí. ¿Conoce la nueva ley que va a regular su situación laboral? Tengo te digo un salario de 680 euros mensuales, un salario mínimo. Es poco probable que alguien se ponga a exigir. Si alguien te llama a una entrevista de trabajo, negociarás lo que puedas negociar. ¿Que me interesa que las condiciones sean las mejores? Desde luego que sí. ¿Me interesa que nos vayan vacaciones? Por supuesto, como a todo el mundo. Pero están las condiciones como para ser exigencias, yo creo que no. Vamos a ver cómo se plancha una camisa. Lo primero, hay que planchar las partes que, que son dobles. ¿Es la primera vez que plancha usted? Sí. Porque los hombres también pueden conseguir trabajos claro. en los que tengan que planchar. ¿De dónde era usted? Soy de Colombia. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Dos años. En Colombia es, era profesor de arte dramático, actor, director de cine, televisión, dramaturgo. Aquí estrené, una, aquí estrené una obra de teatro. ¿Sí? Eh, ¿Y ahora está buscando trabajo de esto, de empleado doméstico? Yo no hay que hacer. Os viene gente también muy cualificada, ¿no? Sí. Matemáticos, químicos, ingenieros, muchos de ellos. Matemáticos, químicos e ingenieros vienen aquí también a estos cursos. Sí, sí. ¿Y conoce la nueva ley? Sí, hay algunas cosas que va a beneficiar mucho. ¿Les va a beneficiar a, a ustedes? A los, sí, porque va a haber mayor legalización, etcétera. Pero también va a, es decir, hay mucha gente que va a preferir mejor trabajar en negro. ¿Ustedes sí. trabajarían en negro? Si ¿Les ofrecen un empleo? Sí. Antes pagaban 10, pues ahora están en 8, en 7, hasta, mira, yo me enteré que estaban pagando hasta 5 y 
pues eh, eso, sí, eso ya es un abuso, 5 euros la hora no puede ser. Sí, porque a ver, no te esperamos, estás sin trabajo y estamos decididas a lo que venga. ¿A lo que venga? ¿A cualquier precio? Ay, no, tampoco así. Listo, un posgrado en plancha, esto es... Sí. <risa> Esto desde el momento en que empieza a dar vueltas y a salir vapor de aquí, tres cuartos de hora. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Usted es el padre de esta parroquia que pertenece a los jesuitas? Sí. ¿Qué volumen de inmigrantes podéis recibir a lo largo del año? Por el centro pasarán por cerca de 9.500 personas. ¿Pero tiene idea a lo mejor de cuántos han conseguido colocar en servicio doméstico? En mujeres, pues a lo mejor pues un 60%, 70% en cuanto al trabajo. Pasando a ordenador. Estamos pasando a ordenador las fichas de las personas. ¿Usted es voluntario? Voluntario. Sí. ¿Y le gusta estar aquí? <ríe> Hombre, claro. Está jubilado sí, y viene a ayudar un poquito. Va, jubiladísimo. <ríe> ¿Usted tiene servicio doméstico en casa? Sí. ¿Y usted la tiene en situación regular, con papeles? La con... tengo con papeles. Ajá, ¿y le paga vacaciones, todo? No, 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 no le paga vacaciones, la tengo por horas. ¿Cuánto le paga? 10 euros la hora. Uh -huh. Estas fichas amarillas que vemos eh, responden a las familias que buscan. Sí, son las ofertas de trabajo que vienen. Y aquí en observaciones ellos escriben pues que quieren, por ejemplo, buena claro. presencia para acompañarle a la calle, sí. vive una, con una, su una, hermana, 500 euros, sí, 500, 800... Ella. Esta familia, por ejemplo, ofrece 400 euros por una persona de 8 a 3, Ajá, que esta no estaría cumpliendo, desde luego a partir de junio la ley que exige por esa jornada pues el salario mínimo. Si ven ustedes, Jaime, que las ofertas son un poquito bajas, en cuanto al salario, eh, lo que hacen es eh, sugerirles que claro, suban un poco la oferta, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Esta estamos es? en la sala de espera de donde se hacen las ofertas ¿eh? de trabajo que están saliendo permanentemente. Hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre, había una ley ¿eh? que era un régimen especial de empleadas de hogar. ¿Qué ocurre ahora con esta novedad? La integración de las empleadas del hogar en el régimen general de la seguridad social. Pero hay mucha gente que pide sin papel esto. ¿no? Claro. A ver, que las prefieren. Hay sí. por ambas partes. Hay gente empleadora que dice no quiero papeles porque así paga menos, así de claro. Entonces, ¿qué tienen? Acceso a las que no tienen papeles. Hola, buenos días. Bueno, esto es una entrevista de trabajo formal ya. Ahora las cosas se van a poner bastante más duras con la ley para los contratantes. ¿Ustedes van a seguir con este programa de acogida después de junio? ¿Hay un periodo de moratoria? Sí, sí. ¿Eh? Por aquí llama a la puerta mucha gente que no tiene papeles. ¿Qué pasa? ¿Que no son personas? La ley es la ley. ¿eh? Y hay que... se debe de cumplir. Pero usted sabe que hay un trabajo <ríe> sumergido en todas las áreas de trabajo. Con esto no quiero decir que aquí se favorezca eso. No, aquí se favorece al ser humano. Si no me necesitáis, me paso a la sala que hay muchas personas esperando. ¿eh? Gracias. Hasta luego. Una cosa que es súper importante para mí es las referencias. Y luego otra cosa, porque a mí me gusta ser sincera, otra cosa que también tengo duda es su edad. Hombre, yo tengo 53 años. Creo que no estoy tan mayor, ¿no? ¿Cuál es el problema con la edad? Pues el problema con la edad es que en una casa hay que subirse a escaleras. Pero si yo lo hago. Ya, bueno, por lo menos veo que su físico, eh, porque también le digo la verdad, si usted fuera una persona gruesa, desde luego ni me lo plantearía. ¿Eso pues lo están diciendo en muchas parroquias? Sí, he eh, visto, por ejemplo, he ido a tribunal, uh -huh. a Bilbao, han puesto el letrero y, y dicen, personas mayores de 50 no hay trabajo. ¿Usted de dónde es? Soy peruana. ¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo? Ya casi siete meses. ¿Usted busca trabajo como externa? Como externa. ¿Y usted cuánto está pagando? He ofrecido 375 euros por cuatro horas. Muy Muchas bien, gracias. Pues, eh. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Yo de todas formas la llamo. Para el sí o para el no, 
Yolayam. Yo 